Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène Dessabaud d'Hélène, créatrice passionnée, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Cette semaine, comme promis la dernière vidéo, nous allons remplir le trou dans ce petit bijou avec de la résine UV. Mais avant de commencer, je voulais vous dire que certains liens que vous verrez dans la description de cette vidéo sont des liens affiliés Amazon. Cela signifie que si vous achetez en utilisant ces liens, je toucherai une petite commission. Mais c'est sans coût supplémentaire pour vous. Tous les produits que je vous présente ici sont des produits que j'ai achetés moi-même, que j'utilise régulièrement et que j'apprécie. J'espère que ces recommandations pourront vous être utiles. Merci pour votre soutien. Pour faire cette résine UV, j'utilise évidemment de la résine une lampe UV, des petites fleurs séchées que je vais mettre à l'intérieur, Évidemment, il faut mettre des lampes. Il vaut mieux aussi que vous le fassiez dans une pièce aérée parce que c'est un produit assez toxique. Là, c'est un scotch spécial qu'on utilise pour coller l'objet que vous voulez remplir. Donc, je le pose comme ça sur du scotch. Ça permet de poser la résine UV dedans sans que ça coule sur les côtés. J'ai préparé mon bijou, maintenant je vais choisir les petites fleurs que je vais mettre dedans. Donc je choisis déjà la couleur, il ne faut pas que ça soit des choses trop grandes, qui prennent trop de place. Voilà, une fois que j'ai choisi, je découpe pour avoir des fleurs à la bonne dimension. fois que j'ai choisi ce que je vais faire, je mets une première couche de résine UV. L'avantage de la résine UV par rapport à la résine époxy, c'est qu'on fait plusieurs couches. Donc on peut remplir petit à petit, le faire sécher et on peut inclure des petits objets au fur et à mesure. Donc là, je fais bien attention que ça soit bien aplani, que ça soit bien collé au bord. On retire un petit peu les bulles d'air qui peuvent se former. Et une fois qu'on est sûr, on pose notre petite fleur, notre objet qu'on veut mettre. On le met bien dans la bonne position. Là, je vais mettre des petites fleurs au pied pour cacher un peu ce qui n'est pas très joli. Et là, on va mettre à sécher. J'utilise ma lampe UV. J'appuie une fois pour 60 secondes, deux fois pour 90 secondes et trois fois pour 150 secondes. C'est selon l'épaisseur de la résine. Voilà, donc là c'est sec. Vous voyez, la résine est dure. Mes fleurs sont bloquées. Donc là, je vais continuer. Je mets une petite couche. vérifie que tout soit bien on enlève les petites bulles d'air ou les petites poussières je rajoute une petite branche un peu plus grande qui sera un peu plus proche du bord je remets des petites fleurs pour cacher le pied et je mets à sécher là je vais appuyer trois fois puisque j'ai mis une grosse épaisseur de résine UV vous voyez vous pouvez rajouter petit à petit une couche et vous calculez le temps de séchage selon l'épaisseur Thank you. 
je rajoute un petit peu de fleurs en épaisseur et on met à sécher la deux fois 90 secondes ça sera suffisant Vous voyez ça commence à bien se remplir donc là je ne vais rien rajouter je vais mettre de l'épaisseur de résine on fait toujours pareil on vérifie que ce soit bien collé au bord que ça soit bien aplané qu'il n'y ait pas trop de bulles d'air et on met à sécher la deux fois aussi et maintenant comme il y a une bonne épaisseur de résine on peut enlever le scotch donc là je vais remplir sur l'arrière Là, vous pouvez utiliser un pinceau pour bien aplanir tout. Et là, je vais mettre des petites paillettes avec ce petit coffret que j'ai. Je prends des petits bouts de paillettes que je pose un peu partout à l'arrière. Voilà, on vérifie qu'elle soit bien intégrée à la résine et on met une seule fois puisque la 60 secondes ça suffit largement comme j'ai utilisé un pinceau je, il faut le nettoyer régulièrement parce que rien que la lumière du jour ça peut faire sécher la résine vous le nettoyez le pinceau avec de l'acétone si vous le nettoyez régulièrement les poils ne dirceront pas vous voyez ça commence à bien se remplir mais sur le dessus on va en mettre un petit peu plus je mets un petit peu de résine je l'étale comme d'habitude vous faites exactement pareil petit à petit et on le met à sécher à chaque fois là une seule fois puisque j'ai mis une toute petite couche vous voyez ça commence à faire joli à être bien bombé mais je vais mettre encore plus de résine pour entourer tout le bois là je mets une autre couche à l'arrière pour bien être sûr que les paillettes soient bien insérées dans la résine vous voyez il en manque encore je vais en rajouter encore tout le tour et bien inclure le bois à l'intérieur de la résine pour unifier le tout on va en hauteur et plus il faudra faire attention que le bord soit bien lisse on fait sécher petit à petit Et vous rajoutez de la résine autant qu'il en faut la résine uv c'est beaucoup plus pratique pour faire des insertions parce que la résine époxy on y arrive bien mais il faut faire d'un seul coup le temps de séchage très long
on met sur le côté, on en passe bien sur le bois. Je mets à sécher un coup, puis ce 60 secondes, ça suffit. Voilà, ça commence à être pas mal sur le dessus. Donc là, je vais utiliser de la pâte à fixe. Donc vous mettez une pâte, c'est pour que le, votre objet soit bien à l'horizontale et que vous puissiez bien travailler. Donc là, je vais en mettre sur le côté. Vous voyez, mon objet ne tombera pas, il est bien à l'horizontale. C'est pratique quand on a des objets un peu arrondis. Vous, met, vous mettez de la pâte à fixe et comme ça, votre objet tient. Et on peut tranquillement rajouter de la résine au fur et à mesure. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a permis d'en apprendre davantage. Dites-moi en commentaire s'il y a un tuto que vous aimeriez que je fasse ou s'il vous manque certaines explications. N'oubliez pas que les liens des produits que j'ai mentionnés sont dans la description. Comme je vous l'ai dit, ce sont des outils et du matériel que j'utilise personnellement, que j'ai acheté moi-même et que j'apprécie vraiment pour leur rapport qualité-prix. En utilisant ces liens, vous soutenez ma chaîne sans coût supplémentaire pour vous et ça me permet de continuer à créer du contenu. Merci beaucoup pour votre soutien et pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune exploration créative. Bonne création et à très bientôt. Au revoir